Never thought it would be so hard I grew up without a scar Just living my life with no pain 今天我要用豆干和马铃薯做一道素食料理，分享一道非常简单的蔬菜煎饼。这次面粉的量使用到的比例会比较少，我想用鹰嘴豆来代替掉大部分的这个面粉，让整体煎饼的淀粉量减少，增加鹰嘴豆的蛋白质。这样在做健康饮食的朋友们啊，就可以多一道美味的料理选择。我的频道主要是分享素食料理，偶尔分享居家生活影片。如果想支持我的朋友，可以加入频道会。加入会员支持我做出更多精彩的料理食谱，还可以享有会员专属影片、近期照片更新、一起玩抽心灵卡牌的游戏。最高等级的会员，我还会手写卡片寄给你。更详细的会员福利，我会把链接放在影片下的说明文。嗨，大家好，我是 k i s s i n 爸妈。看影片之前，请大家一定要记得先按下订阅，订阅是免费的，还要开启小铃铛，这样才不会错过我的最新影片。那现在我们就要用豆干和马铃薯做这道素食料理吧。豆干准备四片。把豆干切片，把豆干切碎，把豆干放入盘中，准备一颗马铃薯，把马铃薯削皮。太大颗了，先切一半，把马铃薯切片，把马铃薯放入盘中。把马铃薯推一边去，放入一个碗，放入五十克的鹰嘴豆，倒入水，来拿去蒸。外锅放一杯水，把马铃薯和鹰嘴豆放进来蒸。准备一朵香菇，用热水泡软。准备六条敏豆，把敏豆的头尾去掉。这是瑞典厨师级的刀子，我已经用了三四个月了。总结就是切东西变得很省力。把米豆切碎，它的刀柄握起来的手感跟以往我用过的刀具很不一样。它这把刀子啊，有独特的刀枕，符合人体工学，所以我拿起来很舒服。材质是百年历史的瑞典桑特维克钢材，也就是瑞典第一高品质钢材，刀刃也很讲究，它的弧度线条完美，切起来很流畅。还有钢材的硬度在五十六到五十八 HRC 的中间值，所以刀锋很利，很好切。切番茄的时候最有感了，因为啊，一切就下去了，不会把番茄切得烂烂的。现在有在团购中，每一把刀具都有赠送帆布刀套，很有质感。链接在影片下说明文。把米豆放盘中，高丽菜准备一百克。现在高丽菜也变便宜了，一斤是十九元。把高丽菜切细丝，把高丽菜放盘中，鹰嘴豆蒸熟了，把它取出来沥干水分，放到搅碎机里面，开始来打。已经打碎了，马铃薯蒸熟压成泥，都压成泥了，可以了。香菇泡软了，来切成丝，换一个方向切碎。把香菇放盘中，把刚刚切好的食材都放到大碗中，高丽菜、米豆、豆干、香菇。鹰嘴豆、马铃薯泥、盐一茶匙、糖半茶匙、白胡椒粉半茶匙、黑胡椒四分之一茶匙、迷迭香叶四分之一茶匙、香油一汤匙、面粉三汤匙，把所有食材拌匀，搅拌均匀，现在放入一百 CC 的水。再次搅拌，一直不停的搅拌，让它产生粘性。水加下去，一直不停的揉，它就会变成像这样子的状态了。今天我要用这种瑞典碳干锅来煎，这种锅子要热锅热油才不会粘。锅内放入适量的油。
碳罐锅是三 mm 厚度，所以导热很好，又不容易变形损坏。它可以整锅进烤箱，无涂层、无毒。很多一般的锅子在高温下把手很容易松脱，或者是锅具变形就会淘汰。但这种碳罐锅很用，所以汰换率低，更加环保，算是很耐用的锅具。锅子现在已经冒烟了，热锅热油，放下蔬菜糊。铲子后面沾点油，把它压平。边边给它收整齐，比较厚的地方再给它抹平均。现在让它慢慢的煎。我喜欢它的握把，握把也是这只锅子的特色之一哦。把手有降低传热的设计，所以不用隔着抹布一起握，就可以直接拿取加热中的锅子。我妈之前在马来西亚被锅子的把柄烫伤，老人家这样伤口实在很难痊愈，所以大家切记选锅子一定要选握把，可以不导热的。边边有比较定型了，现在把它切小块。一片一片的把它反过来，这碳干锅不挑炉具，任何炉台都可以使用 ，I H 炉也可以用。最重要的是，料理过程中会经过梅纳反应，让料理的食物带有独特的香气，会更加的美味。每一片都翻过来了，让每一片再煎一下，直接在锅子里面切好再翻，也比较容易翻。小朋友吃的时候也一人一块，每一块我又再给它翻面煎一下，然后一面翻面的时候就一面塑形成比较整齐的形状。现在全部都变成金黄色，可以关火起锅。吃的时候撒上一些椒盐粉、七味糖心子粉，撒上一些调味料更有风味，再加上。生菜夹起来吃就很清爽。Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. 来吃吃煎饼喽！哇，这一块煎的焦焦的，想试试看。嗯，焦香焦香的，好好吃哦。这次用的面粉量比较少一点，我让。它主要是以马铃薯还有鹰嘴豆为那个有淀粉的感觉，嗯，很香，可以包一块生菜。这种是韩国人啊，他们会包一些肉片的生菜，那吃素的朋友就可以买这种生菜来包煎饼，包多一点。哦，美味，太好吃了，好清爽的感觉，嗯，很好吃。这碳干锅、啊、一定要热锅热油这样子下去煎，它就比较没有再粘锅子，跟不粘锅一样。上面最后撒一些你喜欢的调味料，像我今天就撒了胡椒盐，还有七味糖心子粉。这样子让整个风味又在提升。炭干锅还有刀具的团购链接在影片下说明了，大家可以点开来看看。今天我的影片就分享到这里，如果你喜欢的话，记得分享、赞、加订阅，还要订阅我的日常副频道，追踪 Facebook 和 IG。我们下刀料理见，拜拜。嗯，大家一定要试试看，很好吃。